O Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio de Farroupilha já vive, respira a 14ª Semana da Cultura Italiana. Até o final de semana, muitas atividades, uma programação musical, gastronomia, tudo para que a gente possa se encontrar e celebrar também os 135 anos da imigração italiana no estado do Rio Grande do Sul. Viva a história de um povo que passou de pai para filho e os ideais de trabalho e progresso. Una história fata de arte, amor e fede é o tema da Semana da Cultura Italiana. Padre Anésio Ferla, reitor do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, já aberta a Semana da Cultura Italiana. Enfim, dias de celebrar, de comemorar este feito, esta saga da imigração italiana. Isso, a nossa saudação a você, Leandro, a nossa saudação a todos aqueles que estão em casa, já vendo essas imagens, né, através do Canal 14. Que bom, que alegria que nós estamos aqui já em andamento da Semana da Cultura Italiana, né, já pelas imagens também que vocês estão vendo, estão percebendo que nós estamos também em pleno clima da Semana da Cultura Italiana. E ontem à noite, já com toda a programação que nós tivemos, com a abertura oficial, né, da a Semana da Cultura Italiana, com a presença do Coral Radizio de Itália, com a Inês Rissardo eh, e eh, com o Supaião, foi realmente um momento de festa, um momento de, de alegria, onde que tantas e tantas pessoas puderam prestigiar e viver assim esse momento. Padre Anésio Ferla, qual é o propósito, o objetivo da Semana da Cultura Italiana aqui do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio? É realmente proporcionar uma recordação dos costumes, valorizar a etnia italiana? Exatamente, Leandro. Celebrar os 135 anos de imigração italiana, né? principalmente aqui no sul do Brasil, São Paulo também, é, que são muitos italianos, mas claro, da nossa região aqui, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves e assim toda a nossa região é, aqui do sul. É, quando nós falamos de imigração italiana, a gente celebra assim com festa, com alegria, é verdade, né? Mas se nós formos pensar, Leandro, é, como aconteceu mesmo quando vieram os primeiros italianos para nossa região. Acredito que não, não foi tão fácil, né? E, mas nós estamos aqui mesmo celebrando a história do nosso povo, celebrando a nossa história, celebrando a nossa vida, celebrando a vida do nosso povo. Uma história fata da arte, amor e fede. É o tema que nós temos para essa 14 quarta semana da cultura italiana. Então é uma história feita é, com, com arte, né? assim como nós é, temos toda a questão do, do artesanato nesse ano, assim como foi no ano passado a questão do vinho. Né? Uma história feita de arte, amor, doação né? dentro da família, na comunidade e é, fé, a questão mesmo da religiosidade popular. A Semana da Cultura Italiana, Padre Anés, começou sendo é, promovida até para integrar o, a família calabriana aqui de Farroupilha, ou seja, os seminaristas que estavam aqui no seminário, mas ganhou proporções que agora envolvem toda a comunidade de Farroupilha. Olha, realmente, é, para mim também é, é uma surpresa, vindo da Itália o ano passado, onde que eu estive por um tempo prolongado, né, e é, vivendo a 13ª Semana da Cultura Italiana, cultura italiana e nesse ano com a 14 quarta semana de, eh, semana da cultura italiana realmente a gente percebe que essa semana não é mais uma semana somente quem sabe do seminário ou da família calabriana ou das pessoas que estão ligadas a nós aqui mas é uma semana eh, do nosso povo é, do povo farroupilhense, mas de toda a nossa região aqui. E a gente fica surpreso, assim, realmente, de forma tão bonita, né? Tão alegre também, como esse momento, essa semana, assim, ela entrou na vida do nosso povo, da nossa região aqui. É realmente é uma semana, assim, muito sentida, muito vivida. E a gente se alegra muito, profundamente, assim, porque ela deve ser uma semana, assim, é, vivida em clima de família, se querendo bem, se ajudando celebrando, eh, festejando e a gente percebe isso mesmo pela divulgação que tem em toda a nossa região aqui, pela procura né, dessa, dessa semana
semana e, e, e assim por diante. Por exemplo, essa semana também, é, a diferença, comparando com o ano passado, é também da questão da primeira gincana italiana, que era para acontecer no domingo passado, né? no dia 20, que foi transferida para o próximo domingo, dia é, 27, apesar do, é, do, do mau tempo, né? mas agora no dia 27, ou com chuva ou com sol, a gincana vai sair, porque nós estamos preparados para, é, seja fora, no campo, com as tarefas, né? seja dentro de casa, já estamos preparados. Ou seja, são oito equipes que estão inscritas e a motivação dessas equipes é muito grande, né, Padre Anésio? E a maioria das, das tarefas, todas elas têm a ver com a tradição, com os costumes, com a cultura italiana. Ah, sim, sim, muitas tarefas. Aliás, a maioria, claro que eu não posso dizer aqui, né, as tarefas que são, né? Mas a maioria das, das nossas tarefas estão ligadas mesmo à questão da, tra da tradição, da cultura é, italiana. E, e eu também, isso não, não, não tinha muito conhecimento mesmo a questão da gincana, como a nossa região aqui gosta mesmo de, de fazer a, a gincana, de se encontrar, de, né, de, de, de celebrar assim, dessa forma. Né? Então a gente percebe assim, que é, tem muita animação mesmo de, das equipes é, que estão se preparando e muito né, é, para a questão mesmo dessa jornada primeira, é, da primeira gincana italiana que vai acontecer então, no próximo domingo. A gente sabe toda a organização que está acontecendo por aí e nós também estamos preparados e esperando Padre Anésio, em termos de programação, nós tivemos na noite desta quarta-feira a solenidade de abertura da 14ª Semana da Cultura Italiana, as autoridades presentes, Grupo Sulpaion, Inês Rissardo, Coral Radizzi de Itália, e para esta quinta e sexta-feira, nós teremos na quinta-feira a noite cultural e na sexta-feira a noite do filó. Exatamente, então a gente aproveita também para fazer a nossa divulgação daquilo que irá acontecer, né? assim como ontem à noite, hoje nós temos a noite cultural, então com a presença do grupo de dança Balo de Itália, de Montebello do Sul é, depois os colonos é, Zoscarpão de Caxias do Sul o Coral Vale dos Vinhedos de Bento Gonçalves e o Coral do Hospital Taquini de Bento Gonçalves e na próxima sexta-feira, então dia 25 a noite do Filó também, como sempre, às 19h30 e com a presença do Silvério Salvato e do Caminho de Pedra e Bento Gonçalves, que esteve presente também no ano passado e nos falou como degustar um bom vinho. Né? O grupo de cantoria de Vote de Monte de Coronel Pilar, do município de Coronel Pilar, né? o Coral Esteralpina é, São Virgílio, da Sexta Légua de Caxias do Sul, Coral Imigrante de Bento Gonçalves, o grupo de dança Fratellini de Garibaldi. E assim nós chegamos a, ao sábado com a a janta da polenta, né? Antes disso, nós temos a missa às 18h30, celebrada também por mim, em italiano, né? E com o grupo eh, Fratelli e Fratellini na, na animação, que também já está tudo preparado. E após, então, a famosa janta da polenta, com música ao vivo do Ben Hur Toledo, italianíssimo. É, não sei se querem também que a gente eh, fale da, da janta mesmo, daquilo que, que vai ter, né? Aliás, vai ter coisa para comer aí, e muita, né? Nós temos, então, o cardápio, a sopa de Agnolini, que é muito conhecida, né? É, depois a fortaia, a polenta, é, macarrão com codorna, carne de porco, galeto, radiz de com bacon, saladas, café com la graspa, né? é, o biscoito, refrigerantes e um bom vinho. Com certeza. E outro detalhe interessante, os telespectadores da TV Farroupilha não podem perder também, é esse espaço onde nós estamos aqui no Museu é, do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, mas tem uma novidade, o museu temático desse ano, em torno do artesanato, é, enfim, de tudo que era produzido por esta arte que os italianos também trouxeram para esta região, né? Ah, sim, realmente o nosso museu esse ano, claro, o ano passado foi, é, o tema foi sobre o vinho, nesse ano nós temos sobre o artesanato, Nato, que realmente está muito bonito e isso se deve muito a, também à Semana da Cultura Italiana, o museu aqui, o artesanato. A, nós devemos muito isso à professora Neuza Molon, que está sempre na frente, organizando assim essa, essa semana de forma tão brilhante e tão bonita. 
Padre Anésio, é hora de invitar a todos os telespectadores da TV Farrupilha para que venha e tenha a semana da cultura italiana. Um invito, Laura. Isso, nós queremos convidar a toda a comunidade, principalmente farrupilhense, né? mesmo nossa região aqui, mas eh, os municípios vizinhos e arredores, quem prestigia né, eh, essas coisas da tradição italiana é convidado, mas qualquer pessoa é convidada mesmo para eh, estar junto conosco e viver esse momento de família, de, de fraternidade. Você é o convidado para estar aqui na 14ª Semana da Cultura Italiana, eh, com a programação iniciando todos os dias a partir das 19 horas e 30 minutos, grupos se apresentando e depois, claro, algo muito peculiar aqui do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, a polenta com ele tóchio, ou aquela polenta com aquele molho que é servida sempre ao final das comemorações. Então, venha, vamos fazer a festa aqui no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, 14ª Semana da Cultura Italiana, uma história fata de arte, amor e fede. Para a TV Farroupilha, Leandro Adamati.